அவர் சேனல் டுடே பைபிள் வேர்ஸ் இன் தமிழ் இன்றைய வசனம் லூகா இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காம் வசனம் கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே நம்முடைய ஆண்டவரும் இரட்சகருமான இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்களை வாழ்த்துகிறேன் இன்றைக்கு கர்த்தருடைய நியாய பிரமாணத்தில் சொல்லியிருக்கிறபடி ஒரு ஜோடு காட்டு புறாவையாவது இரண்டு புறா குஞ்சுகளையாவது பலியாக செலுத்தவும் அவரை எருசலேமுக்கு கொண்டு போனார்கள் என்ற வேத வசனத்தை நாம் தியானிப்போம் புறாக்கள் பலி செலுத்தப்பட தகுதியுள்ள ஒரு சுத்தமான பறவை பெரிய காலையோ ஆட்டையோ பலி செலுத்த திராணி இல்லாத ஏழை மக்கள் புறாக்களையாவது புறா குன்றுகளையாவது கொண்டு வந்து தேவாலயத்தில் பலியாக செலுத்துவார்கள் ஏசு கிறிஸ்து பிறந்த எட்டாம் நாளிலே நியாய பிரமாணத்தின் கட்டளைகளின்படி இயேசுவுக்கு பலியாக காணிக்கையாக செலுத்த மரியாலும் யோசேப்பும் இரண்டு ஜோடி காட்டு புறா குன்றுகளை தேவாலயத்திற்கு கொண்டு வந்தார்கள் ஒருவேளை அந்த புறா குன்றுகள் என்ன எண்ணி இருந்திருக்க கூடும் நாங்கள் காளைகளை போல பெரிதானவர்கள் அல்ல ஆடுகளைப் போல அழகானவர்களும் அல்ல நாங்கள் பலவீனமான பறவைதானே மிகவும் குறைந்த விலைக்கு வாங்கப்பட்ட புறாக்கள் தானே எங்களுக்கு மேன்மை பாராட்ட என்ன இருக்கிறது என்று எண்ணி இருந்திருக்க கூடும் ஆனாலும் அந்த புறாக்களின் உள்ளத்தில் ஒரு மகிழ்ச்சி பாவிகளுக்காக தம்முடைய மாசற்ற இரத்தத்தை சிந்தி உலகத்தில் தன் ஜீவனை கொடுக்கும்படியாக வந்திருக்கும் இந்த தேவ குமாரனுக்கு பலியாக மறிக்கும்படியாக நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் என்று சந்தோஷப்பட்டிருக்க கூடும் ஏசு கிறிஸ்துவும் கூட இந்த உலகத்திற்கு பலியாகத்தானே வந்தார் எல்லா மனுஷருக்காகவும் தம்மை தாமே பலியாக கொடுத்தார் பலியாக மறிப்பது என்பது சாதாரணமானதல்ல அதற்கு திடமும் தைரியமும் வேண்டும் உள்ளான மனுஷனிலே பலன் வேண்டும் அந்த பலனையும் வல்லமையையும் கொடுக்கத்தான் புறாவை போல ஆவியானவர் அவர் மேல் இறங்கி தங்கி இருக்க வேண்டியது அவசியமா இருந்தது வேதம் சொல்லுகிறது நித்திய ஆவியினாலே தம்மை தாமே பழுதற்ற பலியாக தேவனுக்கு ஒப்பு கொடுத்த கிறிஸ்துவினுடைய இரத்தம் ஜீவனுள்ள தேவனுக்கு ஊழியன் செய்வதற்கு உங்கள் மனுசாட்சியை சத்த கிரியைகளற சுத்திகரிப்பது எவ்வளவு நிச்சயம் பிரயாச்சித்த பலியாக தன்னை அர்ப்பணிப்பதற்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் அவருக்கு உதவி செய்தார் சிலுவையை சுமப்பதற்கு நிந்தைகளையும் அவமானங்களையும் சகிப்பதற்கு தாங்கொண்ணா வேதனையை சரீரத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளுவதற்கு ஆவியானவருடைய ஒத்தாசை அவருக்கு தேவையா இருந்தது ஒருவேளை இன்று நீங்கள் பலவிதமான உபத்திரவங்களின் வழியாக நிந்தைகள் அவமானங்கள் வழியாக செல்ல வேண்டியதிருக்க கூடும் அதை சகிப்பதற்கு வான்புறாவான ஆவியானவரின் ஒத்தாசையை கேளுங்கள் சிலுவை சுமப்பதற்கு நிச்சயமாகவே வான்புறாவின் பலன் அவசியம் ஓட்டத்தை கடைசி வரை வெற்றியோடு ஓடி முடிக்க உன்னத பலன் அவசியம் பிரியமானவர்களே பரிசுத்த ஆவியின் வல்லமையினால் நீங்கள் வெற்றியின் பாதையில் முன்னேறி செல்லுவீர்களாக ஜபம் அன்பின் இரட்சகரே உமது அன்பு எத்தனை அற்புதமானது சிலுவையில் உம்மையே பலியாக ஒப்பு கொடுத்ததற்காக நன்றி உமது சரீரத்தையும் இரத்தத்தையும் என்னுடைய பாவத்தின் பரிகாரமாக செலுத்தியதற்கு நன்றி உம்முடைய இரத்தத்தால் மாத்திரமே என்னுடைய பாவங்களை கழுவ முடியும் நான் ஒரு பாவி பரத்திற்கு விரோதமாகவும் உமக்கு விரோதமாகவும் பாவம் செய்தேன் நீர் எனக்காக கல்வாரி சிலுவையிலே ஜீவனை கொடுத்தீர் என்று விசுவாசிக்கிறேன் என்னுடைய பாவங்களையெல்லாம் எனக்கு மன்னியும் உம்முடைய இரத்தத்தால் சகல பாவங்களையும் நீக்கி என்னை சுத்திகரியும் 
இந்த உலகத்தை ஜெயிக்கும்படியாக உம்முடைய குமாரனாகிய இயேசுவை அனுப்பியதற்கு நன்றி இப்போது நான் இருக்கும் சூழ்நிலைகள் எல்லாவற்றின் மேலும் அவர் சிலுவையில் பட்ட பாடுகளின் நிமித்தம் எனக்கு வெற்றியை கொடுத்திருக்கிறார் என்னுடைய வாழ்க்கையும் எதிர்காலமும் உம்முடைய கரத்தில் இருக்கிறது எல்லா உபத்திரவத்தையும் ஜெயிக்க நீர் எனக்கு உதவி செய்யும் என் வாழ்வில் எல்லாவற்றையும் அற்புத விதமாக சீர்படுத்தி ஏற்ற சமயத்தில் உம்முடைய பரலோக ஆசிர்வாதங்களினால் என் வாழ்க்கையை அலங்கரிப்பீர் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் ஆண்டவரே உம்முடைய நித்திய கிருபைக்காகவும் இரக்கத்திற்காகவும் உம்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் ஏசுவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறேன் நல்ல பிதாவே ஆமேன் தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக ஆமேன்